వెల్కమ్ వెల్కమ్ పాలడుగు వెంకటరావు మెమోరియల్ ఎంపీఎల్ క్రికెట్ ఇన్విటేషన్ టోర్నమెంట్ సీజన్ వన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ మరియు గ్రాండ్ ఫినాలి ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ మే మండే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎట్ టూ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం విన్నర్ క్యాష్ ప్రైజ్ వన్ లాక్ రూపీస్ రన్నర్స్ క్యాష్ ప్రైజ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వెన్యూ బిసైడ్ శ్రీజీ కాలేజ్ మధ్యరాలపాడు ఆర్గనైజర్స్ పాలడుగు రాజీవ్ అండ్ మౌనిక కో ఆర్గనైజర్స్ పాలడుగు సందీప్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ పర్సన్స్ పర్వతరెడ్డి శ్రీనివాసరావు విక్టరీ శ్రీను గారు విత్ హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్ తాళ్ళూరి రవి పాలడుగు మురళి పత్తిపాటి పవన్ కుమార్ నాయుడు గోపి తూమాటి నవీన్ చందు ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఏపీడబ్ల్యూజేఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ పిలుపు మేరకు ఒంగోలులోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జర్నలిస్టుల సమస్యలపై భారీ ధర్నా చేపట్టారు ఫెడరేషన్ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గుట్టిపాటి నాగేశ్వరరావు ఎస్వి బ్రహ్మం ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు అర్హులైన జర్నలిస్టుల సమస్యలపై వారు ప్రసంగించారు ప్రభుత్వం జర్నలిస్టుల సమస్యలపై దృష్టి సారించి ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరించాలని కోరారు కొన్ని మీడియా సంస్థలపై ఉన్న కోపాన్ని మిగతా మీడియా సంస్థలపై చూపిస్తూ జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించకుండా కాలయాపన చేయటం అన్యాయమన్నారు జర్నలిస్టుల సమస్యలను పక్కన పెట్టి జర్నలిస్టులకు అన్యాయం చేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు అక్రిడేషన్లు ఇవ్వాలని జీవోను సవరించి ప్రతి మండల విలేకరికి అక్రిడేషన్ ఇవ్వాలని జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని జర్నలిస్టులపై దాడుల నివారణకు హైపవర్ కమిటీని నియమించాలని జర్నలిస్టులకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని కార్మిక బీమా వర్తింప చేయాలని జర్నలిస్టు కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని మీడియా కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని మీడియా అకాడమీలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని జర్నలిస్టుల ఆరోగ్య బీమా అమలుపై సమీక్షకు కమిటీని నియమించాలని కోరారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో కారుశాల అశోక్ భక్తవత్సలం రాజశేఖర్ పి నైన్ కిరణ్ టీవీ ఫైవ్ జనార్దన్ డాక్టర్ నోక్తోటి రవికుమార్ మహా టీవీ దిలీప్ మేకపాటి మాల్యాద్రి బొట్టు బాలాజీ అంగలకుర్తి ప్రసాద్ యూత్ కాంగ్రెస్ శ్రీపతి సతీష్ డైఫీ బాలకోటయ్య ఎస్ఎఫ్ఐ వినోద్ రాయపాటి జగదీష్ కెమెరామెన్లు కోరుకొండ సుబ్బారావు జితేంద్ర సురేంద్ర మారుతి శివ ఇంకా నోకతోటి శరత్బాబు చిన్నుబోయిన అశోక్ భాస్కర్ రెడ్డి లంక రాజు సూర్య కోటయ్య నరసింహారావు పి నైన్ జగదీష్ పిటివి వెంకట్రావు పిటివి సురేంద్ర శివాజీ బొడ్డు శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టుల సమస్యల మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కలెక్టరేట్ల వద్ద నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులు మిత్రులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు ఉన్న హక్కులు కూడా హరి హరించిపోయే విధంగా జీవోలు తీసుకొస్తున్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు గత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి జర్నలిస్టులకి ఒక గుర్తింపు అక్కడేషన్ కార్డు అనేది ఒక గుర్తింపు ఈరోజు దాన్ని కూడా సగానికి సగం మందికి కోతబెట్టే పరిస్థితి జీవో తీసుకొచ్చారు నియోజకవర్గంలో ఇద్దరికే ఇస్తామని చెప్పేసి సర్క్యులేషన్ తోటి ముడిపెట్టి ఏదో రకంగా కోత పెట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు సమాచార శాఖ ద్వారా జీవో తీసుకొచ్చింది జీవోని వెంటనే ఉపసంహరించుకొని అర్హులైన జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా అక్కడేషన్లు ఇవ్వాలి ఒక నియోజకవర్గంలో ఐదారు మండలాలు ఉన్నాయి ఐదారుగురు విలేకరులు ఉన్నారు ఒక్కొక్క పత్రికకి కానీ ఇద్దరికే ఇస్తా ఉన్నారు మిగతా నలుగురు పరిస్థితి ఏందనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు సమాధానం చెప్పాలి ప్రతి అర్హులని మీరు పక్కన పెట్టి మరి మీరు మీ మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే వైఖరి ఏంటి 
మీరు పేదలకు చేసే న్యాయం ఏంటి జర్నలిస్టులు చేసే న్యాయం ఏంటి అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఇదే పరిస్థితి కొనసాగినట్లయితే భవిష్యత్తులో శాసనసభ్యులు ఇళ్లను కూడా ముట్టడించాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేకరులు ఒక ఒక పత్రిక కేవలం ఇద్దరికే అగ్రేషన్లు ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరినీ వదిలేస్తున్నారు ఇది సరైన పద్ధతి కాదు సీఎం కూడా సీఎం కాకముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో జర్నలిస్టుల కోసం అనేక హామీలు ఇచ్చారు అధికారంలో రాగానే వాటన్నిటిని కూడా అమలు చేస్తామని చెప్పారు ఏ ఒక్కటి కూడా ఈరోజు అమలు చేసిన పరిస్థితి లేకపోగా దాదాపు సగానికి సగం ఈ డెబ్బై శాతం మంది జర్నలిస్టులకి ఈరోజు గుర్తింపు రద్దయ్యే పరిస్థితి ఈ జీబో వల్ల వస్తూ ఉంది చిన్న పత్రికలు అదేవిధంగా కొంతమంది క్రియాశీలకంగా ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు నిర్వహించే జర్నలిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా గుర్తించి రాజకీయ వార్తలు కానీ న్యూస్ మిగతా సాధారణంగా ఉండే యూట్యూబ్లు వేరు జర్నలిస్టుల మాదిరిగా జర్నలిస్టులు పత్రికలు పోషించే ఇతర మీడియా ఛానల్స్ పోషించే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వేరు వాళ్ళనే అలా గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా అగ్రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి చిన్న పత్రికలు ఉన్నారు చాలా కాలం నుంచి మధ్యధారా పత్రికలు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా జర్నలిస్టులుగా గుర్తించి వాళ్ళు కూడా అగ్రేషన్లు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఇళ్ల స్థలాలు కానీ మిగతా జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలను కూడా పునరుద్ధరించాలి తక్షణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జర్నలిస్టులకు నష్టం చేసే జీవోలను ఉపసరించుకొని జర్ జర్నలిస్టులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం లేని పక్షంలో ఆందోళన మరింత ఉద్ధ ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం రానున్న ఎన్నికల సమయం కాబట్టి జర్నలిస్టులతోటి పంతం లేకపోతే కక్షపూర్త ధోరణి కూడా సరైంది కాదని చెప్పేసి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ ఇప్పటికైనా జర్నలిస్టుల సమస్యలని సానుకూల దృష్టితో పరిశీలించి పరిష్కారం చేయాలి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏపీడబ్ల్యూఎఫ్ నిర్వహిస్తున్న జర్నలిస్ట్ డిమాండ్స్ డేలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రకాశం జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ముఖ్యంగా జర్నలిస్టులు ఏదైతే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో ఆ సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అట్లానే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ జర్నలిస్టులు సర్క్యులేషను మన కొత్తగా జీవో ఒకటి ఇచ్చాడు ఈ జీవోతోటి మీకు నియోజకవర్గానికి రెండు అట్లానే ఫ్రీలాండ్ జర్నలిస్టులకు ఇస్తాము అనేక ఇబ్బందులతోటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జర్నలిస్టులను ఇబ్బంది పడతా ఉంది అట్లానే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాకముందు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలు అనేక హామీలు ఇచ్చున్నాడు ప్రతి జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు ఆ హామీలు నెరవేర్చలేదు నెరవేర్చినప్పటికి కూడా జర్నలిస్టుల మీద ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద ఏదైతే ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నాడో అలాగే జర్నలిస్టుల మీద కూడా ఇబ్బంది చేయాలన్న చూస్తే మాత్రం ఊరుకోము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చేసే అరాచకాలని మేము ప్రజల లేక తీసుకెళ్లి ఎండగట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అయింది మీరు చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ మీరు మా మీద కూడా ఈ నిరంకుశ ధోరణి అవలంబించాలని చూస్తే మాత్రం జర్నలిస్టులు ఏకధాటిగా ఏకమయ్యి అన్ని సంఘాల యూనియన్లతో కలిసి ముక్తగంటంగా కలిసి పోరాడతామని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు శాసనసభ్యులు ఇల్లు ముట్టడిస్తాం మరోసారి అట్లానే మాజీ మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సమస్యను ఈ సమస్య దృష్టి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి జర్నలిస్ట్ సమస్య పరిష్కరించాలి జర్నలిస్టుల యొక్క ఇల్లు అలాగే హెల్త్ కార్డులు కానీ ఎక్కడ ఏ హాస్పిటల్లో పనిచేసిన దాఖలాలు లేవు అట్లానే మనం డిఈఓకి అప్లై చేస్తే జర్నలిస్ట్ పిల్లలందరికీ ఫీజు రాయితీ అంట ఎక్కడ ఫీజు రాయితీ ఉండదు ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు కదా టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఇచ్చిన స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎవరు కూడా లేరు ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు మాత్రం పాత్రికేయులు అందరినీ పిలిచారు మాయి రాయండి మాయి రాయండి అంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం పేద జర్నలిస్ట్ ఎవరికి గుర్తురాదు అందువల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఒక్కటే విన్నవిస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైనా జర్నలిస్టులు పక్షపాతిగా మీరు మంచి పేరు తెచ్చుకోండి మీరు చేసే కార్యక్రమాలని మేము కూడా ప్రజల లేక తీసుకెళ్ళడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం ఎవరికైనా ఏ జర్నలిస్టుకైనా ఇబ్బంది జరిగిన రోజు మీ ఇల్లు ముట్టడిస్తాం ఏ అవసరమైతే ఏ ఉద్యమానికైనా దిగుతామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని వినియోగిస్తూ ఉన్నాం ఒంటి సత్తువ అమ్ముకున్న ఒంటి పూటకు తిండి తరగని కూలి నాలి పేద రైతులు కూలి నాలి పేద రైతులు కోబలి అని తిరగబడితే మారిపోతుందో కాలం మారిపోతుంది 
ద్వేష భవితకు వెలుగు బాటలు దిట్ట వలసిన బుద్ధి జీవులు దేశ భవితకు వెలుగు బాటలు దిట్ట వలసిన బుద్ధి జీవులు అంతరాత్మలు కుదువ పెట్టే అంతరాత్మలు కుదువ పెట్టే అల్ప బుద్ధులు దిద్దుకుంటే మారిపోతుందో కాలం మారిపోతుంది మారిపోతుందో కాలం మారిపోతుంది ఈ మార్పు కోసం మనందరం జర్నలిస్టులు అందరూ కలిసిగట్టుగా పోరాటం చేసి మనం ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి పరిష్కారం కోసం ముందుకు పోవాలని కోరుతూ 